что будет в новом эпизоде. Поженится ли Сиркан и Эда? У Черри появится новый брат или сестра? Сможет ли Айдан Хан им сказать Серкану, что ее отец, Кемаль? Все и многое другое теперь в этом видео. Если вы хотите, чтобы Эда и Серкан поженились, прежде чем продолжить наше видео, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. Несмотря на все усилия Эды, когда Серкану удалось остаться дома, отношения между ними стали развиваться именно так, как Серкан хотел. Он переводит дыхание с Эда при каждой возможности. Вопросы, заданные Керазом, очень понравились Серкану, и Эда оказалась в очень сложной ситуации перед лицом вопросов. Настолько, что когда Кераз говорит, что родители будут спать в одной комнате, Серкан взрывается от радости, в то время как Эда злится внутри, но не может ничего сказать Керазу. Она должна сказать «Да, моя дочь». Пока Серкан мечтал остаться вместе в одной комнате, он никогда не думал, что будет спать на полу. Однако, когда Эда просыпается утром, она видит Серкана рядом с собой и обнимает Серкана сверху. Эда, у которой раньше было очень довольное выражение лица, внезапно меняется и начинает злиться на Серкана. В то время как Эда и Серкан вместе при каждой возможности, Керас продолжает оставаться самым большим элементом, который их объединяет. Несмотря на то, что Эда прямо говорит, что не хочет этого, процесс сближает их. Тот факт, что вокруг присутствует такой фактор, как вишня, день от дня укрепляет связи между ними. Хотя эта ситуация сближает Серкана и Эду, несомненно, что мы увидим свадьбу по мере приближения к концу нашей серии. По мере приближения финала мы будем еще ближе друг к другу. По рисунку, который нарисовал Керас, можно сказать, что к Керазу придет родной брат. Особенно в последних сериях неизбежно будут присутствовать образы брака, беременности и братьев и сестер. В прошлом сезоне мы говорили, что с появлением Кималя Бесеркон может стать его отцом. Однако мы предполагали, что Гэжа Айдан скрыл эту информацию от всех. Мы поняли, что Айдан Ханым не знал об этой ситуации. Она пять лет скрывала от Серка на свои отношения с Кемальбеем. Однако с появлением всего этого Серка натругал его. Теперь, когда Айдан узнал, что Кемальби был отцом Серкана, он начал думать, как это объяснить. Ни Кемальбей, ни Серкан не осведомлены об этой ситуации. Керас, с другой стороны, уже принял Кемальбея как своего дедушку. Однако Серкану такая ситуация не понравилась. Теперь, кто знает, что произойдет, когда она узнает, что он ее настоящий отец. Как Кемальбе и Серкан узнают эту истину. А теперь давайте вместе посмотрим, что произошло в последнем эпизоде. Хотя после решения судьи оставаться одному было трудно, они решили, что Серкан должен остаться в доме Эды. Когда Энген и Пырил говорили о том, как им повезло. Когда они пришли в свой дом, их разговор оборвался, когда Джан захотел Кираза. Пока Эда тайно разговаривала с Перилом, Серкан Энген и Кираз разговаривали с Джином. Эда заставляла Серкана готовить и есть нездоровую пищу, чтобы беспокоить его. Пока Бурак в пьяном виде сидит на пляже, к нему подходит Мило. Когда Бурак целует Мило в состоянии опьянения, Мило хочет сразу поцеловать Бурака, который ему уже нравится. Но Бурак застревает в объятиях Мило. Серкон и Эда кладут Кераза вместе и подвергаются вопросам Кераза один за другим. Эда сердится на Серкана из-за идеи остаться в одной комнате и показывает Серкану матрас. Они спят, споря всю ночь напролет, и когда Серкан и Эда просыпаются утром, Эда вырывается из ада. Серкан оправдывается тем, что он пришел к Эде, потому что не мог уснуть из-за холода. Кераз испортила кухню, чтобы приготовить завтрак для родителей. Увидев это, Эда и Серкан очень удивляются и пытаются развлечься с Керазом. Затем, с одной стороны, дама Айдан, с другой стороны, дама Айфер приходит и пытается удочерить Кераза. После того, как Мило Бурак поцеловал его, он поднялся в воздух. Но Бурак, к сожалению, ничего не помнит об этом моменте. Эда очень сердится, когда Денис Ханам говорит, что она отказала тем, кто хочет взять интервью у Эды. Когда Керим говорит ему, что еще помешала дама Денис, дама Денис увольняет Керима. 
Если Эда откажется уволить Керима, она говорит, что пойдет с ним. В гневе он приходит к Серкану и говорит, что Денис его разозлил. Пока Айдан хочет воспитать Керазы так, как она хочет, Айфер делает то же самое. Однако, поскольку Кераз до сих пор росла с Айфер, она более склонна к тому, чего хочет. Когда Серкан и Эда возвращаются в свой дом, они видят, что Айфер и Айдан сражаются за Кераза, и очень злятся. Серкан отгоняет их обоих оттуда. Как раз когда Мило и Бурак собираются поговорить, приходит массажист и все перемешивает. Айдан не остался без дела, на этот раз о Керазе позаботилась школа, и они пытаются решить это с Айфер. Серкан перенес свой бизнес в дом Эды, а также переехал сам. Эда обеспокоена тем, что Серкон делает это, и хочет как можно скорее выгнать его из дома. Пока Мило пытается отреагировать на Серкана из-за наполнения Эды, Серкон понимает, что Эда наполнила его вот так. Серкан просит Мило взять кофе, который он приготовил для Эды. Если чашка, в которую он наливает кофе, выпита любовником, она становится красной. Вот почему Эда заставляет Мило выпить кофе. Хотя Мило сопротивляется, она должна его выпить, но чашка снова становится красной. Потому что Мило тоже полюбила Бурака. Пырил подозревает, что Энген его изменяет, и пытается понять, как Эрдем изменил Лейли. Он пытается установить связь между ней и Энгином. Когда Серкан уложил Кераза в постель, Эда сказала Мило, что ей нравится быть с ним. Тем временем Серкан слушал его за спиной, и Эда проиграла пари. Таким образом, Серкан смог пробыть с ним еще две недели. Бурак снова пытается поговорить с Мило и, ожидая, пока Мило признается в любви, Бурак приносит извинения за задержку повышения зарплаты. Эда обманула Серкана, выгнала его из комнаты и заставила провести там всю ночь. Утром Серкан простудился и спорит с Эдой о том, где на этот раз присмотреть за Керазом. Серкан ведет Кераза к себе на работу и просит Кераза быть с ними, пока они работают. Пырил берет Джан и приглашает Энгина на работу, но Энгин не хочет приходить на работу. Это вызывает у Пырил новые сомнения. Эда очень рада, когда Серкан устраивает для детей игровую площадку и воспитывает детей вместо работы. Айфер и Кималь встречаются и разговаривают о прошлом, и Айфер очень смущается, когда она говорит, что они были вместе с Кемалем, когда были пьяны. Эда звонит Керим в компанию и просит ее адаптироваться в компании. Мило хочет поговорить с Бураком, где он его поймал, и Бурак говорит ему, что он будет уважать все в Эде. Мило очень злится и уходит из-за стола. В то время как Серкан планирует поехать в Италию с Керазом и Эдой, Эда это одобряет. В то же время он рисует дом, в котором они с Эдой будут жить, и спрашивает Эду о некоторых его особенностях. В этот момент Денис Ханем приходит в офис, и Серкан прячется от нее и просит Эду отвлечь ее. Эда и Серкан, которые время от времени пытаются сбежать от Дениза, застревают в секретной комнате Серкана. Когда они вышли из комнаты только потому, что его не было, их поймала Денис. Дама Денис извиняется перед Эдой и просят ее вернуться в отель. Увидев грустного Мило, Айдан и Сейфи подходят к нему и спрашивают, из-за чего он расстроен. В Мило она изливает им свое сердце и делится своей грустью. Пырил не теряет контроля и на этот раз звонит Энгину через видеозвонок. Из-за широких костюмов Пырил еще более неловко. Они спросили Кераза и Джана Эрдима, каков аромат торта в их руках. В Эрдиму он отправил торт со вкусом шоколада и клубники, сказав, что это просто шоколад. Они пришли к Милу Айфер и сказали, что она больше не хочет здесь находиться, и сказали Бураку, что хотят работать в другом кафе. Он приехал в Париледе и поделился своими сомнениями по поводу Энгина. Энген, с другой стороны, поделился с Серканом что он начал новый бизнес в сфере общественного питания, но не знал, как поделиться им с Перелем. Когда Бурак позвонил Эде и сказал, что Мило и Мисси Сайфер хотят уволиться с работы, у Эды перехватило дыхание рядом с Мило. Пока Эда пыталась выяснить, что происходит, Мило рассказал ей все, что произошло. Серкон приготовил для Эды свои любимые блюда и ждал его. Когда они узнали, что с Мило была Эда, а не Буба, они вместе приятно поужинали. 
как и каждую ночь, сегодня Сиркон пытался спать рядом с Адей. Педагог, привлеченный судом к ответственности, призвал всех собраться вместе и быть честными. Сейфи Айдан признался в своих отношениях с Кемалем. Серкан сказал Бураку, что не любит ее, а в ответ сказал, что не любит и ее. В то время Кира сподавилась тортом, который она попросила Эрдима с Дженом, и съела его, и ей стало плохо из-за аллергии на клубнику. Все они были очень напуганы, и Эда и Серкан подошли к Киразу с разрешения врача. Между тем, Айдан был шокирован, когда Кемаль, который знал эту новость, пришел в больницу и сказал, что он испытал подобное, когда был маленьким. Поскольку ту ночь он не помнил, дата рождения Серкана совпала с той ночью, когда они были вместе. Как только Кирас пришла в сознание, она очень обрадовалась, увидев рядом с собой родителей, и впервые назвала Серкана отцом. Не забудьте лайкнуть наше видео для тех, кто любит сериал «Сень Чаль Кап» и никогда не хочет, чтобы оно вышло в финал. Вы также можете поделиться нашим видео с друзьями, чтобы они могли следить за тем, что происходит в нашей серии. Мы подошли к концу нашего видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания. До свидания.